Hola, me encuentro en estos momentos en la vereda Batea Seca del municipio de Guarne, en un centro de educación ambiental que tiene propuestas con visión solidaria con el ambiente. Buenas. Don José, buenos días, ¿cómo está? Bien, gracias. ¿Usted qué bueno, hombre? muy bien. Qué hombre, bueno, por aquí visitando al hombre, porque he estado investigando mucho sobre la cuestión ambiental, pues que justamente me encuentro que hay un centro de sensibilización ambiental, que es ese hombre. Bueno, le cuento a José, a ver, esto es una institución educativa eh, cuyo nombre es Centro de Ciencia y Sensibilización Ambiental y nos dedicamos a tres aspectos muy básicos de la educación, que son la investigación, eh, la extensión y obviamente la formación académica. No, pero qué interesante, o sea que es toda una estructura con pensión académica, me imagino, ¿cierto? Sí, sí, somos una academia realmente ah, aprobada claro. obviamente por el Ministerio de Educación, por la Secretaría de Educación de Medellín y aquí estamos dedicados a, a tanto a los chicos como a los jóvenes, a los universitarios, al adulto mayor. Aquí capacitamos a todo el que quiera venir y sensibilizarse con este entorno tan hermoso que se llama Planeta. Bueno, lo que estamos buscando con las salidas pedagógicas o las visitas al Centro de Ciencia es precisamente hacer realidad ese concepto de lo que es la sensibilización ambiental. Un concepto que logramos eh, aterrizar solamente cuando a partir de la cotidianidad la gente logra entender la forma como diario cualquier ser humano está violentando la naturaleza, está violentando el medio ambiente. Somos personas supremamente consumidoras y nocivas, pero todos creemos que somos personas realmente muy educadas y que el problema ambiental es, es, es afuera, es un problema de Estado, es un problema de país, es un problema de las instituciones, más no el compromiso que tenemos cada uno de nosotros con esa, con esa realidad, ¿cierto? Don Carlos, pero qué frescura, pues, hombre, la que sí, se sienta acá, hombre. Sí, esta es una herrutera de construcción, este es nuestro auditorio, que tiene unas características bien especiales. Sí, hombre. Porque este auditorio está hecho el 90% con material recuperado. O sea, todo lo que vemos acá, el techo, por ejemplo, era eh, de unicentro, son tablillas de puro roble, que sí. ya se iban a desechar, nosotros las la reutilizamos para hacer nuestro techo. Y el piso, Esta hombre. tablilla nada más y nada menos que Zapán y Nazareno, dos maderas preciosas, que también iban ya para la hoguera, porque ah. se les dañó el machimbre en, en, cuando la están elaborando. Nosotros la recuperamos, el pedazo que cabía bueno de cada, fran, de cada tablilla, por eso el, el diseño está en pedazos pequeños. Uh -huh. Para que encaje. Para, eso. para que encaje. La, la, las paredes son, son muy bellas, son una técnica que se llama suelo cemento, es la misma tierra amarilla que se utilizó cuando se hizo las planeación y da ese terminado Oiga, tan elegante. Tan elegante. Pues Estos vidrios así, son del aeropuerto José María Córdoba, una reforma que se hizo y aquí implican la transparencia que tiene que tener el conocimiento, lo bello que es el conocimiento hacia afuera, como lo vemos de compartir. En el piso, en el piso vamos a encontrar una escultura del maestro Julio Londoño, es un escultor muy conocido en el país, y es precisamente un hombre mirando hacia el horizonte, que es la connotación más importante que puede tener el conocimiento de lo infinito que es, ¿cierto? O sea, ah. como cuando nosotros miramos hacia el horizonte y vemos por allá una cordillera y nos preguntamos qué hay detrás de esa cordillera y llegamos a la cima, encontramos otra cordillera, que, o sea, que un conocimiento sí. nos lleva hacia otro y así infinitamente. Aunque niños sí. creemos de que el mundo acababa de Ah, sí, 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 ese sí. era, ese era cierto. un precipicio que es, había mar. Sí, sí, esa es la belleza de, de, de la inocencia. Y aquí tenemos un cuadro bien importante, Rafael, se llama La Escuela de Atenas, que es otra de, las, de los aspectos pedagógicos importantes que manejamos en el Centro de Ciencia, que es la disertación, o sea, en donde le mostramos a todos nuestros visitantes que cada uno de nosotros tiene mucho para aportar en el conocimiento. Nosotros no somos de un cerebro vacío, cada uno puede opinar y decir cosas, ¿cierto? Aquí tenemos los personajes centrales que son Sócrates y Platón, uh -huh. aquí está Pitágoras enseñando la geometría, y en el Ágora, y aquí se reunía la gente precisamente, no a imponer conocimiento, sino a disertar. Intercambiar. Que es lo que hacemos en este centro de ciencia. Ah, qué bien, hombre. ¿eh? Sí. 
Bueno, otro elemento indispensable pues, para el conocimiento que es vital en, en, en el Centro de Ciencia es el hecho de que no somos dueños absolutamente de nada en el conocimiento, que el conocimiento es universal, que es precisamente, es quizás en, en el único concepto donde, donde la palabra universalidad tendría o cumpliría toda su plenitud, y es de que debemos de compartir todo lo que sabemos, o sea, no existen secretos en estos momentos y la humanidad sería pues mucho más feliz y podría desarrollarse mucho más si cada quien es capaz de entregar lo poco o lo mucho que sabe a toda la comunidad que está a su alrededor. Bueno José, le voy a dar una sorpresa bien grata, le voy a enseñar sí. lo que es un invernadero de seguridad alimentaria y nutricional para una familia de hoy en día que son familias muy pequeñas, de cuatro o cinco personas. Pero en esos nueve metros cuadrados yo le garantizo a usted que va a tener entre 80 y 100 plántulas de verduras y hortalizas diferentes. Sí. Usted aquí siembre, abone y siente a ver crecer realmente las plántulas. Es un sistema de siembra y la, protegido. Y la misma estructura es también... Bueno, de reutilizable, hombre. claro, nosotros estamos hablando de que tenemos que ser conscientes, que sí. tenemos que realmente actuar y aquí estamos utilizando precisamente uno de los elementos más contaminantes que existe en el planeta, que son las famosas botellas de PET. Claro. A todos nos metieron en la cabeza que ya la sobremesa no podía ser ni aguapanelita, ni claro, ni mazamorra, ni juguito, nada de los elementos naturales que tenemos, sino que tenía que ser una bebida gaseosa. Entonces estamos desechando alrededor de 15 millones de botellas diariamente en Colombia. Oh, es de, repita, 15 millones. 15 millones de botellas. ¿En Colombia? En, es, no más. Solamente en Colombia. Ah, no, si nos vamos a países ya con mucha gente como en Estados Unidos, con lo que se desecha en Estados Unidos, si armaran una, una especie de línea, ¿cómo es que se llama? Una cadena. Una cadena. Una cadeneta con las botellas que se desechan en, solamente en Estados Unidos, le daríamos una vuelta diaria al planeta. Este sistema de, de seguridad alimentaria plantea un aspecto muy hermoso que hay en la naturaleza para no utilizar químicos que es la alelopatía. O sea, por ejemplo, eh, el, el cilantro protege de ciertas plagas al tomate y así sucesivamente. Y el, y el zucchini va a absorber una plaguita que le da mucho al, al tomate y eso es lo que nos va a permitir que nunca haya que fumigar estas plantas. Entonces vamos a tener una alimentación sana. ¿Quién va a creer? Es una de las cosas que tenemos que llegar a ser conscientes nosotros cómo cambió nuestra dieta alimenticia. Hoy en día casi todo lo que nos comemos es artificial. Hoy en día las frutas criollitas ya no existen, ya todas nos, nos, nos quieren decir que un aguacate es bueno por grande y brillante uh -huh. y no sé qué, y nos quitaron el aguacate. Son intervenidos cruz. ahí sí. genéticamente y todo sí, también sí. Esos alimentos. Sí, qué ¿cierto? pesar, sí, sí. Bueno, José, lo veo como muy posesionado usted aquí en, no, yo, en, en nuestra casa, ¿no? Ya este me es, le metí este... a la casa a don Carlos Hombre. Vea, antes que nada le voy a contar una cosa, José, este es el orgullo del Centro de Ciencia, o sea, casi que nacimos para esto, para desarrollar una bioconstrucción, que era un sueño, va a ser la casa más sostenible del mundo, eh, con material 100% recuperado o, o que sea material renovable, no, renovable. Real, renovable realmente, sí. como lo de la guadua. Nos demoramos alrededor de seis años en este proceso de investigación hasta que logramos tener la casa más grande del mundo hecha en material recuperado y que fuera una casa realmente digna. Todo el cerramiento de esta vivienda está hecho con botellas de PET vacías. La cubierta o el techo, es otra gran novedad, está hecha precisamente con cajas de tetrapac, que es el otro gran contaminante Mira, de planeta. Tampoco se reciclan porque es muy barato como lo compran y esa cubierta está hecha con eso y es una cubierta que nos podemos parar tres o cuatro personas a brincar en ella y no le pasa absolutamente Increíble. nada. Es termoacústica, es una belleza de teja. Y la parte estructural de esta vivienda está hecha en guadua, que es conocida la guadua como el acero vegetal, es un material totalmente renovable, Ojalá lo cultiváramos como era hace muchos años en Colombia, en todas partes, porque dan casi todos los climas. 
muy ¿Por qué me dice usted, don Carlos, que esta es termoacústica? ¿Qué, ¿A qué se refiere? Bueno, si analizamos bien una botella, ¿qué es lo que tenemos? Un, un cuerpo lleno de vacío, es un vacío, es una sí. cámara de aire realmente la que hay en cada botella, ¿cierto? Sí. Entonces, cuando el sol le pegue a una fachada de una vivienda de estas hecha con, con, con botellas de pez vacías, el calor va a quedar suspendida en esa cámara de aire. Entonces va a quedar concentrado ahí, por lo tanto, ese calor no va a llegar hasta no el traspasa. interior de la casa. Ah, ¿cierto? Qué bien. Entonces la casa siempre va a estar realmente fresca, ¿cierto? Y en la noche nos va a pasar la inversa, que las paredes están con ese aire caliente y por lo tanto va a durar un tiempo más largo la casa más acogedora, con más calorcito, mientras que la temperatura ambiente logra enfriar esas cámaras de aire, pero eso va a pasar un, un buen rato, ¿cierto? Sí. Entonces, por eso es que es térmica, pues, es la casa, la vivienda, ¿cierto? Porque va a retener el calor ahí. Además, es sismo resistente. Esta, esta vivienda es más sismo resistente que cualquier otra vivienda por varios aspectos. El primero, porque esto no pone resistencia al movimiento de un sismo, que es ondular, ¿cierto? Eh, eh, entonces, como esto puede craquelar, sonar, hacer lo que quiera, pero no va a poner resistencia, por lo tanto se nunca se va a fracturar y nunca se va a caer. Me comentaba usted que esto se puede cubrir, ¿cierto? Porque esto claro, es un claro, didáctico claro. que, lo estamos, que lo están dejando así, ¿cierto? Acá en el frente estamos con la botella a la vista para que la gente vea que no es mentira, es que es una casa hecha con botellas de sí. vacía. Pero yo, las paredes yo las voy a revocar y nadie se va a dar cuenta que mi vivienda está hecha con botellas de vacías. Ahora, ¿qué tipo de revoque o qué tipo de cubrimiento más bien le voy a colocar yo a estas botellas? De acuerdo al presupuesto que tenga el dueño de la vivienda. Si realmente es una persona con pocos recursos, vamos a utilizar una técnica que es la técnica suelo-cemento, eh, que es lo que vimos en el auditorio, sí. que es tierra amarilla, que se utiliza cuando hacemos la misma planeación, la misma, la misma excavación para la vivienda, se mezcla esa tierra amarilla con algo de cemento y nos da una fachada muy bonita. Algo muy similar es lo que llamamos la quincha, que también ya incluye estiércol de vaca, cualquier otra fibra, eh, la tierra amarilla y algo de cemento. O la podemos terminar también en, en, en madera, pues bien sea en tablilla o en triples o en cualquier sí. cosa. La puedo terminar en drywall, la puedo terminar con cemento arena, que es la construcción normal de cualquier casa, que es como está terminada inclusive esta al interior, sí. que es el revoque pues, más fino, pero ya requiere más presupuesto la persona y obviamente luego se pinta del color que yo quiera. Y hay otra técnica muy bonita que nosotros manejamos, que es utilizar las mismas tapas de las botellas para, hacer, para utilizarla como una especie de pequeño baldocín y hacer figuras o obras de arte en esas fachadas. O sea, esto lo termino yo como yo quiera. Como quiera. Don Carlos, cuénteme este programa, eh, cómo lo han expandido, ¿cierto? Cómo no se queda nada más acá en la vereda, eh, sino que ya sabemos que han hecho hasta unas ferias internacionales. ¿Cómo hicieron eso? Bueno, eh, después de que logramos ya el diseño y la estructuración de la vivienda con material recuperado, había un salto por dar muy importante y era cómo íbamos a poder abastecer de energía a esa vivienda, pero obviamente una energía renovable. Claro. Y la opción más grande que encontrábamos por, la, por las características de Colombia era precisamente la energía solar. Y empezamos a traer unos conferencistas de México y a impulsar todo el desarrollo de las energías renovables hasta que organizamos la primera feria nacional e internacional sobre energía solar fotovoltaica en Colombia, que se hizo en mayo de este año en el Centro Internacional de Convenciones y Exposiciones Plaza Mayor de Medellín, con un éxito rotundo, fueron 130 expositores, eh, más de 230 personas en un Congreso Nacional sobre Energía Solar fotovoltaica, un simposio para alcaldes y gobernadores también con mucho éxito. Vinieron como expositores y como conferencistas 15 países, 15 países. y como visitantes a la feria 17 países eh, de América Latina y Europa. Inclusive uno de los invitados de honor que tuvo la feria fue tratar de reunir un grupo de cooperativas que participaran como gremio, mostrar de que, de que las cooperativas tienen como consigna precisamente el consumo responsable y ese consumo responsable tiene que ver mucho con la consigna que hablábamos nosotros al comienzo, el hecho de no generar, o sea, de ser más responsables en la forma como actuamos con el, con el medio ambiente. Entonces, si se juntan esos dos principios, 
eh, de solidaridad y de responsabilidad con el medio ambiente, se pueden generar proyectos productivos en, en municipios como los que ustedes manejan en Granada, que van a generar bienestar para la comunidad y una responsabilidad con el medio ambiente. Sí, imagina que nosotros pues ya no es solo del ámbito granadino, sino que estamos por todo el país, ¿cierto? En la costa, la costa puede servir, puede servir en el Valle del Cauca. Ah, pues sí, imagínate, Bogotá, si, hay una, si hay una zona donde cobra vigencia la energía solar, es precisamente en la costa que tienen tantas dificultades con el generador de energía de esa zona. Sí, claro. Entonces allí si son autónomos en generar, pues van a quitar un dolor de cabeza y es mucha la plata que van a ahorrar. Don Carlos, de todas maneras, muchísimas gracias. A usted, hombre. hombre muy amable, hombre. Que muy bien, muchas gracias. Por venir. Es absolutamente satisfactorio salir y encontrar gente que tiene propuestas de respeto por el medio ambiente. Hemos llegado al final de nuestro programa. Síganos en nuestras redes sociales. Nos vemos dentro de ocho días con una nueva Visión Solidaria.